வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மின்சார யுகத்தின் உண்மையான தந்தை நாம் கற்பனை செய்து பார்க்க முடியாத பிரபஞ்ச ரகசியங்கள் மர்மங்களை அறிந்த ஒரு மனிதர் அவர் பிரபலமாக இருந்தாலும் மிக எளிமையான தன்னலமற்ற மனிதர் தனது கண்டுபிடிப்பு யோசனைகளை மற்றவர்கள் பயன்படுத்துவதை அறிந்த போதும் அவர்களை எதிர்க்காமல் பிரான்சைஸ் என்னும் காப்புரிமை கேட்காமல் அவர்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்த மகான் நிதியை கருத்தில் கொள்ளாது பாடுபட்டு உருவாக்கிய தனது சிந்தனைகளை உலகத்துடன் பகிர்ந்து கொள்ள முயன்ற ஒரு மனிதர் அவர் தான் நிக்கோலா டெஸ்லா அவர் உருவாக்கிய கோட்பாடுகளில் ஒன்றுதான் இந்த த்ரீ சிக்ஸ் நைன் எனும் எண் கோட்பாடு த்ரீ சிக்ஸ் நைன் டெஸ்லா கோட் என்றால் என்ன இது நிக்கோலா டெஸ்லாவினால் எவ்வாறு ஆராயப்பட்டது இதை பயன்படுத்தி எவ்வாறு எமது குறிக்கோளை அடைவது என்பது பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் உலகில் தோன்றும் ஒவ்வொரு உயிர்களும் தமது முழு பரிணாமத்தை அடைவதற்கு முன் ஒற்றை செல்லில் இருந்தே தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன ஒரு செல் இரண்டாகி இரண்டு நான்காகி நான்கு எட்டாகி எட்டு பதினாறாகி பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டாகி இவ்வாறு வளர்ந்து கொண்டே போகும் இப்படி இருக்கும்போது டெஸ்லா ஒரு ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்டார் அதன்படி இந்த இரட்டிப்பு எண்களின் கூட்டுத்தொகையை அவதானித்தால் மீண்டும் மீண்டும் ஒன்று இரண்டு நான்கு ஐந்து ஏழு எட்டு ஆகிய எண்களே தோன்றுகின்றன இந்த வரிசையில் ஒன்றிலிருந்து ஒன்பது வரைக்கும் உள்ள எண்களில் மூன்று ஆறு ஒன்பது ஆகிய எண்கள் வருவதற்கான சாத்தியமே காணப்படவில்லை மீண்டும் மூன்று ஆறு ஒன்பது ஆகிய எண்களை இரட்டிப்பாக்கி அந்த எண்களுக்குள் உள்ள அதிசயத்தை பார்க்கும் போது இந்த தொடரில் எண்கள் மூன்று ஆறு என்பன கூட்டுத்தொகையாக வருகின்றனவே தவிர எண் ஒன்பது வரவில்லை அது தனித்து நிற்கின்றது ஒன்பது என்ற எண்ணுக்குள் மூன்று ஆறு ஆகிய எண்கள் கட்டுப்படுகின்றன அப்படியானால் எண் ஒன்பது தான் அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்துகின்றது அதுதான் பிரபஞ்சத்தின் மையமாக கருதப்படுகின்றது உலகில் நிகழும் ஒவ்வொரு அசைவும் ஏதோ ஒரு வகையில் இந்த மூன்று எண்களையும் சார்ந்தே இயங்குகின்றன எனவே த்ரீ சிக்ஸ் நைன் எனும் எண்கள் உலகை ஆளும் எண்கள் என டெஸ்லா அறிவித்தார் ஒன்றிலிருந்து ஒன்பதிற்குள் உள்ள எண்களில் இந்த த்ரீ சிக்ஸ் நைனின் மகத்துவத்தை நீங்கள் அறிந்திருந்தால் பிரபஞ்சத்தின் திறவுகோல் உங்களிடம் இருக்கும் என்று டெஸ்லா கூறினார் டெஸ்லா ஒரு கட்டிடத்திற்குள் நுழைவதற்கு முன் மூன்று முறை அந்த கட்டிடத்தை சுற்றி வருவார் அவர் தங்கும் ஹோட்டல் ரூம் நம்பர்ஸ் மூன்றால் வகுக்கக்கூடிய மாதிரி தேர்வு செய்வார் தான் பாவிக்கும் பாத்திரங்களை பதினெட்டு முறை கழுவி பதினெட்டு துணிகளால் துடைத்து கொள்வார் இவ்வாறு தனது அன்றாட வாழ்க்கையில் த்ரீ சிக்ஸ் நைன் வரும்படியாக பார்த்து கொள்ளும் டெஸ்லாவை பார்த்து அதிகமானோர் அவருக்கு ஓசிடி எனும் நோய் இருப்பதாக குற்றம் சுமத்தினார்கள் ஒப்சசிவ் கம்பல்சிவ் டிஸ்ஆர்டர் என்பது ஒரே செயலை திரும்ப திரும்ப செய்யும் ஒரு விதமான மெலநோய் டிவைன் நம்பர்ஸ் ஹையர் வைப்ரேஷனல் நம்பர்ஸ் என்னும் இந்த த்ரீ சிக்ஸ் நைனில் அப்படி என்ன அதிசயங்கள் இருக்கின்றன என நாம் ஆராய்ந்து பார்க்கும்போது ஒரு கடிகாரத்தின் மிக முக்கிய எண்களாக பன்னிரெண்டு மூன்று ஆறு ஒன்பது என குறிக்கப்பட்டிருக்கும் அதில் மூன்று ஆறு ஒன்பது என்பன தனித்து நிற்க பன்னிரெண்டை கூட்டும்போது மீண்டும் மூன்றாகவே வரும் ஒரு விடயத்தை எடுத்து நோக்கும்போது பொசிட்டிவ் நெகட்டிவ் நியூட்ரல் நேர்மறை எதிர்மறை நடுநிலை என்ற மூன்று தன்மைகள் உள்ளன பாலினங்களை எடுத்து நோக்கும்போது ஆண் பெண் ஆண் பெண் சேர்ந்த நிலை என்ற மூன்று நிலைகள் உள்ளன இந்து மதத்தில் திருமூர்த்திகள் என மூன்று தெய்வங்கள் சிவன் விஷ்ணு பிரம்மா குறிப்பிடப்படுகின்றன முப்பெரும் தேவியர் என துர்கை லக்ஷ்மி சரஸ்வதி மூன்று தெய்வங்கள் குறிப்பிடப்படுகின்றன புரோட்டோன் நியூட்டோன் எலக்ட்ரான் என மூன்றும் சேர்ந்ததுதான் அணுத்துகள் தோளிலிருந்து மூன்று சான் அளவிலேயே ஒருவருடைய கையின் நீளம் இருக்கும் உலகில் படைக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு நியதிகளிலும் மூன்று இவ்வாறு தாக்கம் செலுத்தும் போது இலக்கம் ஆறு எவ்வாறு இயற்கையுடன் தொடர்பு பட்டுள்ளது என்று நோக்கும் போது ஒரு நாளில் இருபத்தி நான்கு மனத்தியாலங்கள் உள்ளன இருபத்தி நான்கை கூட்டும் போது வருவது ஆறு ஒரு மனத்தியாலத்தில் அறுபது நிமிடங்கள் உள்ளன 
ஆறையும் பூச்சியத்தையும் கூட்டும் போது வருவது ஆறு ஒரு நிமிடத்தில் அறுபது செகண்ட்ஸ் உள்ளன ஆறையும் பூச்சியத்தையும் கூட்டும் போது மீண்டும் வருவது ஆறு நாவின் சுவைகளாக இனிப்பு புளிப்பு கசப்பு உவர்ப்பு கார்ப்பு துவர்ப்பு என்று ஆறு சுவைகள் குறிப்பிடப்படுகின்றன உயிரினங்களின் ஆறு பொதுவான கூறுகளாக கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் சல்பர் நைட்ரஜன் பொஸ்பரஸ் என்பன குறிப்பிடப்படுகின்றன இந்து மதத்தில் தமிழ் கடவுளான முருகப்பெருமானின் முகங்கள் ஆறு பன்னிரு கைகள் தோள்கள் பன்னிரண்டு பன்னிரெண்டை கூட்டும் போது மீண்டும் பெறுவது மூன்று பிரபஞ்சத்தில் இலக்கம் ஒன்பது எவ்வாறு செல்வாக்கு செலுத்துகின்றது என்று நோக்கும் போது மகாபாரத போர் பதினெட்டு நாட்களாக நீடித்தது பதினெட்டை கூட்டும் போது வருவது ஒன்பது மகாபாரத போர் முடிவடைந்த பின் உயிருடன் வெளியேறிய வீரர்களின் எண்ணிக்கை பதினெட்டு கூட்டும் போது மீண்டும் வருவது ஒன்பது பகவத்கீதையின் அத்தியாயங்கள் பதினெட்டு கூட்டும் போது வருவது ஒன்பது ஓம் எனும் மந்திரத்தின் அலைவரிசை நானூற்று முப்பத்தி ரெண்டு ஹேர்ட்ஸ் நான்கு மூன்று இரண்டு கூட்டும் போது வருவது ஒன்பது பிரபஞ்ச அதிர்வாக நானூற்று முப்பத்தி ரெண்டு ஹேர்ட்ஸ் குறிப்பிடப்படுகின்றது கூட்டும் போது வருவது ஒன்பது சிசுவை சுமக்கும் தாய்மையின் மகப்பேறு காலம் ஒன்பது மாதங்கள் ஒரு வருடத்தின் நிமிடங்கள் ஐந்து லட்சத்து இருபத்தையாயிரத்து அறுநூறு மினிட்ஸ் கூட்டும் போது வருவது ஒன்பது ஒரு வாரத்தின் நிமிடங்கள் பத்தாயிரத்தி எண்பது மினிட்ஸ் கூட்டும் போது வருவது ஒன்பது ஒரு வாரத்தில் உள்ள செகண்ட்ஸின் அளவு ஆறு லட்சத்து நான்காயிரத்து எண்ணூறு செகண்ட்ஸ் கூட்டும் போது வருவது ஒன்பது ஒரு வருடத்தில் உள்ள செகண்ட்ஸின் அளவு மூன்று கோடி பதினைந்து லட்சத்து முப்பத்தாறாயிரம் செகண்ட்ஸ் கூட்டும் போது வருவது ஒன்பது ஒரு நாளின் நிமிடங்கள் ஆயிரத்தி நானூற்று நாற்பது மினிட்ஸ் கூட்டும் போது வருவது ஒன்பது ஒரு மனுத்தியாலத்தில் அடங்கியுள்ள செகண்ட்ஸின் அளவு மூவாயிரத்து அறுநூறு செகண்ட்ஸ் கூட்டும் போது வருவது ஒன்பது சூரிய குடும்பத்தில் மிக முக்கியமான கோள்கள் ஒன்பது சந்திரனின் விட்டம் இரண்டாயிரத்தி நூற்றி அறுபது மைல்ஸ் கூட்டும் போது வருவது ஒன்பது நாம் வாழும் பூமியின் விட்டம் ஏழாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபது மைல்ஸ் கூட்டும் போது வருவது ஒன்பது ஒளியின் வேகம் ஒரு லட்சத்து எண்பத்தாறாயிரத்து இருநூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு மைல்ஸ் பெர் செகண்ட் கூட்டும் போது வருவது ஒன்பது ஒன்றிலிருந்து எட்டு வரை உள்ள எண்களை கூட்டும் போது வரும் விடையும் ஒன்பதாகவே உள்ளது நவதானியங்கள் ஒன்பது ஒரு மனித உடலின் துவாரங்கள் ஒன்பது ஒரு முழு வட்டத்தின் கோணங்களின் கூட்டுத்தொகை முன்னூற்று அறுபது பாகை கூட்டும் போது வருவது ஒன்பது ஒரு அரை வட்டத்தின் கோணங்களின் கூட்டுத்தொகை நூற்றி எண்பது பாகை கூட்டும் போது வருவது ஒன்பது ஒரு செங்கோணம் தொண்ணூறு பாகை கூட்ட வருவது ஒன்பது ஒரு செங்கோணத்தின் அரைவாசி நாற்பத்தைந்து பாகை கூட்ட வருவது ஒன்பது முக்கோணம் ஒன்றின் மூன்று கோணங்களின் கூட்டுத்தொகை நூற்றி எண்பது பாகை கூட்ட வருவது ஒன்பது ஒரு சதுரம் அல்லது நாட்பக்களின் அகக்கோணங்களின் கூட்டுத்தொகை முன்னூற்று அறுபது பாகை கூட்ட வருவது ஒன்பது ஒரு ஐங்கோணியின் அகக்கோணங்களின் கூட்டுத்தொகை ஐநூற்றி நாற்பது பாகை கூட்ட வருவது ஒன்பது அறுகோணியின் அகக்கோணங்களின் கூட்டுத்தொகை எழுநூற்றி இருபது பாகை கூட்ட வருவது ஒன்பது ஒரு எழுகோணியின் அகக்கோணங்களின் கூட்டுத்தொகை தொள்ளாயிரம் பாகை கூட்ட வருவது ஒன்பது ஒரு எண்கோணியின் அகக்கோணங்களின் கூட்டுத்தொகை ஆயிரத்தி எண்பது பாகை கூட்ட வருவது ஒன்பது இதே போல் ஒன்பது பக்க பத்து பக்க பதினோரு பக்க பன்னிரண்டு பக்க எந்த ஒரு மூடிய உருக்களின் அகக்கோணங்களின் எண்ணிக்கையும் கூட்ட வரும் இலக்கம் ஒன்பதாக இருக்கும் இந்த த்ரீ சிக்ஸ் நைன் ஆகிய உயர் அதிர்வு எண்களுடன் எவ்வாறு பிரபஞ்சத்தை தொடர்பு கொள்வது என பார்த்தால் உங்களது எண்ணம் அல்லது குறிக்கோளை நிகழ்காலத்தில் அதை நீங்கள் அனுபவித்து கொண்டிருப்பதாக கண்களை மூடிக்கொண்டு எண்ணியபடி காலையில் மூன்று முறை மதியம் ஆறு முறை இரவு படுக்கைக்கு போகும் முன் ஒன்பது முறை ஒரு தாளில் எழுத வேண்டும் இவ்வாறு கூட்டுத்தொகை மூன்று ஆறு ஒன்பது வரும்படியான நாட்கள் வரைக்கும் உதாரணமாக இருபத்தொரு நாட்கள் அல்லது இருபத்தேழு நாட்கள் அல்லது முப்பத்து மூன்று நாட்கள் வரைக்கும் தொடர்ச்சியாக எழுத வேண்டும் அதன் பின் இந்த பிரபஞ்சம் உங்கள் குறிக்கோளை நிறைவேற்ற தயாராகும் 
பெரும் அதிர்வலை சக்தி கொண்ட இந்த த்ரீ சிக்ஸ் நைன் என்ற தெய்வீக எண்களுக்கு நிகோலா டெஸ்லா அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து அவற்றை பயன்படுத்தி இருக்கின்றார் இன்றும் பலர் இந்த மூன்று எண்களையும் பயன்படுத்தி ஈர்ப்பு விதியின் மூலம் தமக்கு தேவையானவற்றை ஈர்த்துக் கொள்கின்றனர் எண்ணம் அது திருணமானால் மந்திரம் ஜபிக்க தேவையில்லை என்று கூறி மீண்டும் இன்னும் ஒரு பதிவில் சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்